హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు మాలో ధనుష నేను నైన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాను నేను ఏహెచ్ఎస్ గర్ల్స్ గూడూర్ మహబూబాబాద్ డిస్టిక్ నుండి వచ్చాను నా జీవిత లక్ష్యం ఇంజనీరింగ్ చేయడం నేను ఇప్పుడు జీ జీవశాస్త్రంలోని సూక్ష్మజీవుల ప్రపంచం గురించి చెప్పబోతున్నాను మన చుట్టూ మన చుట్టూ ఉండే పరిసరాలలో ఎన్నో రకాల సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయి అయితే సూక్ష్మజీవులు అంటే ఏంటో మీకు తెలుసా సూక్ష్మజీవులు అంటే మన కంటికి కనిపించని నేరుగా చూడలేని జీవులనే సూక్ష్మజీవులు అని అంటారు అయితే మనం వీటిని కంటితో చూడలేమని చెప్పుకున్నాం కదా వీటిని అసలే చూడలేమా చూడగలం ఎలా అంటే సూ సంయుక్త సూక్ష్మదర్శిని ద్వారా వీటిని మనం చూడగలం అయితే సూక్ష్మజీవులు సూక్ష్మజీవుల గురించి తెలిపే శాస్త్రాన్ని సూక్ష్మజీవ శాస్త్రం అని అంటారు ఆంతోనీ వాన్ లువెన్ హాక్ అనే శాస్త్రవేత్త మొదటగా సూక్ష్మదర్శిని కనుగొన్నారు ఈయన సూక్ష్మదర్శిని కనుగొన్నప్పుడు ఈ ఎన్నో రకాల సూక్ష్మజీవులను ఈయన పరిశీలించి మన మనకు పరిచయం చేశారు అందుకే సూక్ష్మజీవుల శాస్త్రానికి సూక్ష్మజీవ శాస్త్రానికి పితామహుడు అని లా ఆంతోనీ వాన్ లువెన్ హాక్ను అంటారు మనం మన నిత్య జీవితంలో సూక్ష్మజీవుల ఉనికిని తెలిపే ఎన్నో సందర్భాలు మనకు పరిచయం ఉదాహరణకు పాలు పెరుగ్గా మారడం బ్రెడ్ పచ్చి కొబ్బరిపై బూజు రావడం బూజు రావ బూజు రావడం చనిపోయిన జంతువులు కుళ్ళిన వాసన రావడం ఇలా మొదలైనవి మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే మన నిత్య జీవితంలో ఆవు మేక పిల్లి పాము చీమ ఇలా మొదలైన జీవులను చూస్తూ ఉంటాం అయితే ఇవన్నీ ఒకే రకంగా ఉన్నాయా లేవు కదా వీ ఇవి వీటి ఆకారాల్లో వీటి శరీర ఆకృతిలో కూడా వేరువేరుగా ఉన్నాయి కదా అలాగే సూక్ష్మజీవుల్లో కూడా వేరు వేరు ఆకారాలను ఆకారాలను కలిగి ఉంటాయి అయితే సూక్ష్మజీవుల ప్రపంచాన్ని ఆరు భాగాలుగా విభజించారు అవి ఏమిటంటే బ్యాక్టీరియా శిలీంద్రం శైవలాలు ప్రోటోజోవా వైరస్ సూక్ష్మ ఆర్తోఫోడా సూక్ష్మ ఆర్తోఫోడాలుగా ఆరు భాగాలుగా విభజించారు అయితే వీటి గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియా అనే ఇప్పుడు మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు కదా బ్యాక్టీరియా అనేది వై మజ్జిగలో నేలలో చర్మంపై మన నాలికపై ఉండే పాచిలో మొక్కల కాండాల్లో మనం అనేక ప్రదేశాల్లో వీటిని చూస్తూ ఉంటాం అయితే ఇక్కడ చూడండి కోకస్ బాసిల్లస్ లాంటివి లాక్టోబాసిల్లస్ లాంటివి బ్యాక్టీరియాకు ఉదాహరణలు రెండోది శిలీంద్రం శిలీంద్ర అనేది తేమగా ఉండే ప్రదేశాల్లో కుళ్ళిన పదార్థాలపై ఏర్పడేటటువంటి వాటిని శిలీంద్రం అని అంటాము పుట్టగొడుగుల లాంటి నిర్మాణాలను బ్రెడ్పై పచ్చి కొబ్బరిపై ఏర్పడే బూజులను మనం శిలీంద్రాలు అని అంటాం ఉదాహరణకు రైజోఫస్ పుట్టగొడుగులు తరువాత శైవలాలు శైవలాలు అంటే పత్రహరితాన్ని కలిగి కలిగి ఉన్న సూక్ష్మజీవులనే శైవలాలు అని మనం అంటాం ఉదాహరణకు స్పైరోగైరా క్లామిడోమోనాస్ ప్రోటోజోవా ప్రోటోజోవా అనేవి ఏకకణ జీవులు ఏకకణ జీవులు అంటే ఏంటో తెలుసా ఏకకణ జీవులు అంటే శరీర మొత్తం భాగాల్లో ఒకే ఒక కణాన్ని కలిగి ఉండి ఆ జీవికి సంబంధించిన అన్ని విధులను ఒకే కణంతో నిర్వహించే జీవులనే ఏకకణ జీవులు అని అంటాం అయితే ఈ ఏకకణ జీవులు అనేవి మానవుల జీర్ణ వ్యవస్థలో నీటిలో ఉంటాయి ఉదాహరణకు అమీబా ఎంటమీబా పారామేషియం ప్లాస్మోడియం తరువాతది వైరస్ వైరస్ అనేది సూక్ష్మజీవుల్లోకి వెళ్ళా అతి సూక్ష్మమైన జీవి ఈ వీటిని ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్లో మాత్రమే చూడగలం ఈ వైరస్ అనేది మన జీవుల శరీరంలో ప్రవేశించ ప్రవేశించినప్పుడు జీవకణం బయట ఉన్నప్పుడు నిర్జీవులుగా ప్రవర్తిస్తాయి అదే జీవకణం లోపల ఎప్పుడైతే ప్రవేశిస్తాయో అవి సజీవులుగా ప్రవర్తిస్తాయి ఉదాహరణకు హెచ్ఐవి తర్వాత సూక్ష్మ ఆర్తోఫోడా సూక్ష్మ ఆర్తోఫోడా అనేవి నిజానికి సూక్ష్మజీవులకు చెందినవి కావు కానీ మనం వీటిని మైక్రోస్కోప్లో మాత్రమే చూస్తాం కనుక వీటిని సూక్ష్మ ఆర్తోఫోడా అని అంటాం ఉదాహరణకు కనురెప్ప క్రిమి గజ్జి క్రిమి అయితే మనం ఇప్పటి వరకు ఇన్ని రకాలైనటువంటి సూక్ష్మజీవుల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా అయితే 
ఇవి తెలుసుకోగానే మీకు అనిపించుంటుంది కదా సూక్ష్మజీవుల వల్ల మనకు అనేక నష్టాలు ఉన్నాయని సూక్ష్మజీవుల వల్ల మనకు మనకు ఎటువంటి లాభాలు లేవని మనకు కలిగే అన్ని వ్యాధులకు కారణం సూక్ష్మజీవులేనని మీరు అనుకుంటే అనుకునే ఉంటారు కదా కానీ సూక్ష్మజీవుల్లో కొన్ని మనకు మేలు చేసే ఉంటాయి కొన్ని హాని చేసే ఉంటాయి మనకు సూక్ష్మజీవులు ఎంత మేరకు హాని చేస్తాయో అంతే మేరకు మేలును కూడా చేస్తాయి అయితే మనం ముందుగా మేలు చేసే సూక్ష్మజీవుల గురించి తెలుసుకుందాం సు మనకు నిత్య జీవితంలో సూక్ష్మజీవులు ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంటాం తెలుసుకుందాం ఉదాహరణకు పాలను పెరుగ్గా మార్చేటటువంటి లాక్టోబాసిల్లస్ పాలను పెరుగ్గా మార్చేటటువంటి లాక్టోబాసిల్లస్ బ్రెడ్ కేక్ వైన్ తయారీలో ఈస్ట్ ఔషధాల తయారీలో వాడే పెన్సిలిన్ వ్యాక్సిన్స్ల తయారీ అయితే ఎన్నో రకాల ఔషధాలను కూడా మనం సూక్ష్మ జీవుల ద్వారానే తయారు చేయబడ్డాయి అయితే ఈ సూక్ష్మ జీవుల ద్వారా తయారు చేయబడిన ఔషధాల వల్ల ఎంతోమంది శాస్త్రవేత్తలు చా మంచి ప్రశంసలను పొందారు అందులో ఒకటి పెన్సిలిన్ ఆవిష్కరణ పెన్సిలిన్ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో అలెగ్జాండర్ ఫ్లేమింగ్ సైనికుల గాయాలకు కారణమైన బ్యాక్టీరియాను నిరోధించే ఔషధమైన పెన్సిలిన్ను కనుగొన్నారు ఈ ఔషధాన్ని ఆయన పెన్సిలియం నొటేటం అనే శిలీంధ్రం నుండి తయారు చేశారు అయితే ఈ ఆవిష్కరణకు గాను అలెగ్జాండర్ ఫ్లేమింగ్కు నో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదవ సంవత్సరంలో నోబుల్ బహుమతి లభించింది అలాగే మన తెలుగు వారైనటువంటి ఎల్లా ప్రగడ సుబ్బారావు గారు టెట్రాసైక్లిన్ అనే ఔషధాన్ని కనుగొన్నారు ఈ ఔషధం ద్వారా టైఫాయిడ్ క్షయ స్వైన్ ఫ్లూ లాంటి బ్యాక్టీరియాల వల్ల కలిగే అనేకమైన వ్యాధులను నివారించగలుగుతున్నాం తరువాత సూక్ష్మజీవుల వల్ల కలిగే ఉపయోగాలలో ముఖ్యమైనది వ్యాక్సిన్స్ అసలు ఈ వ్యాక్సిన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసా వ్యాక్సిన్స్ అంటే చంపబడిన లేదా బలహీనపరచబడిన సూక్ష్మజీవులనే వ్యాక్సిన్స్ అని అంటాం చికిత్స కంటే నివారణ మేలు చికిత్స చికిత్స అంటే మనం ఏవైనా రోగాల బారిన కానీ వ్యాధుల బారిన పడినప్పుడు అది దాన్ని నివారించడానికి తీసుకునేదే చికిత్స మరి ఆ వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత నివారించుకోవడం కన్నా వ్యాధి రాకముందే నివారించుకోవడం చాలా మంచిది మరియు ఎంతో అవసరం కూడాను అది ఒక్క వ్యాక్సిన్ వల్లనే సాధ్యపడుతుంది మనం చూస్తూనే ఉంటాం కదా మన నిత్య జీవితంలో ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న పిల్లలకి టీ పోలియో చుక్కలని టీకాలని అప్పుడప్పుడు వేయిస్తూనే ఉంటారు అసలు ఈ టీకాల వల్ల మనకు ఏం ఉపయోగాలు అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం టీకాలు టీకాలని ఈ టీకాలని మన శ జీవుల శరీరంలో ప్రవేశపెట్టడాన్నే వ్యాక్సినేషన్ అని అంటారు టీకాలు అన్న వ్యాక్సిన్స్ అన్న ఒక్కటే ఈ వ్యాక్సిన్స్ మన శరీరంలో ప్రవేశించగానే మనకు మన శరీరంలో కొన్ని ప్రతిరక్షకాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి ఈ ఈ ప్రతిరక్షకాలు మన శరీరంలో ఎప్పుడైనా కానీ రోగకారక సూక్ష్మజీవులు మన శరీరంలో ప్రవేశించినప్పుడు వాటి వాటిని నిరోధిస్తాయి ఈ విధంగా మనకు సూ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి రోగాల బారి నుండి పడకుండా వ్యాక్సిన్ అనే వ్యాక్సినేషన్ మనకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అయితే ప్రస్తుత కాలంలో మనకు అనేక రకాల వ్యాక్సిన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి అవి ఏమిట ఏమిటంటే ఉదాహరణకు పోలియో వ్యాక్సిన్స్ మసూచి వ్యాక్సిన్స్ రెబీస్ వ్యాక్సిన్స్ కౌపాక్స్ వ్యాక్సిన్స్ ధనుర్వాత వ్యాక్సిన్స్ కోరింత దగ్గు వ్యాక్సిన్స్ గవద బిల్లల వ్యాక్సిన్స్ హెపటైటిస్ వ్యాక్సిన్స్ మొదలైన వ్యాక్సిన్స్లు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి అయితే ఈ వ్యాక్సిన్లు అనేవి మనకు ఎంతో మేలు చేస్తున్నాయి ఇప్పటి వరకు మనం మన పాతకాలంలో చూస్తూనే ఉంటాం అమ్మవారు అనేసి మసూచి అని ఎన్నో రకాల వ్యాధులు వస్తూ ఉండేవి కానీ ఈ ప్రస్తుత కాలంలో అటువంటి వ్యాధులు ఏవి మనకు కానరావట్లేవు దానికి గల కారణాలు మనం ముందుగానే వ్యాక్సిన్లో వేయించుకోవడం అయితే ఇప్పటి వరకు మనం మానవులకు ఉపయోగపడే సూక్ష్మజీవుల గురించే చెప్పుకున్నాం సూక్ష్మజీవులు అనేటివి కేవలం మానవులకు మాత్రమే ఉపయోగపడతాయా కావు కదా సూక్ష్మజీవులు అనేటివి మొక్కలకు మానవులకు జంతువులకు అన్నిటికీ ఉపయోగపడతాయి అయితే మొక్కలకు ఏ విధంగా ఏ ఏ రకాల సూక్ష్మజీవులు ఉపయోగపడతాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం మొక్కలు పోషకాలు తయారు చేసుకోవడానికి ముఖ్యంగా కావాల్సింది నత్రజని 
నత్రజని అనేది మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణంలో ఉండే గాలిలో డెబ్బై ఎనిమిది శాతం వరకు నత్రజని ఉంటుంది డెబ్బై ఎనిమిది శాతం వరకు నత్రజని ఉన్నప్పటికీ మొక్క కొన్ని మొక్కలు వాటిని నేరుగా గ్రహించుకోలేవు అప్పుడు నేలలో ఉండేటటువంటి అనబీనా నాస్టాక్ అజటోబాక్టర్ రైజోబియం అనే మొక్ అనే సూక్ష్మజీవులు వాతావరణంలో ఉండ ఉన్నటువంటి నత్రజనిని గ్రహించి నత్రజని సమ్మేళనాలుగా మార్చి భూమిలో విడుదల చేస్తాయి భూమిలో విడుదల అయిన తర్వాత నత్రజనిని మొక్కలు సులువుగా గ్రహించుకొని పోషకాలను తయారు చేసుకుంటాయి ఫ్రెండ్స్ మీకు సహజీవనం అంటే ఏంటో తెలుసా రెండు జీవులు ఒకరి మీద ఒకరు ఆధారపడి జీవించడాన్ని సహజీవనం అని అంటారు అయితే సూక్ష్మజీవుల్లో మొక్కల్లో సహజీవనం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఉదాహరణకు లెగ్యుమినేసి కుటుంబానికి చెందిన మొక్కల వేర్లపై గల బొడిపలలో రైజోబియం అనే బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది అయితే ఈ బ్యాక్టీరియా పనేంటి ఈ బ్యాక్టీరియా తన చుట్టూ ఉన్న నత్రజనిని గ్రహించి నత్రితాల రూపంలోకి మార్చి మొక్కలకు అందిస్తుంది అప్పుడు ఈ మొక్క ఆ రైజోబియంకు అవసరమైనటువంటి పోషకాలను ఆవాసాన్ని అందిస్తుంది ఇలా రైజోబియం మరియు మొక్క కలిసి పరస్పరంగా ఒకరి మీద ఒకరి ఆధారపడి సహ సహజీవనం చేస్తారు సహజీ మీరు ఎప్పుడైనా బయో పెస్టిసైడ్ బయో పెస్టిసైడ్ అనే పదాన్ని విన్నారా పెస్టి పెస్టిసైడ్స్ అంటే తెలుసా పెస్టిసైడ్ అంటే పురుగులు పురుగుల మందులు మరి బయో పెస్టిసైడ్ అంటే ఏంటి బయో పెస్టిసైడ్ అంటే జీవ సంబంధ పురుగుల మందు బయో పెస్టిసైడ్గా పనిచేసే బాసిల్లస్ తురెంజెనిసిస్ అనే బ్యాక్టీరియాను జెనటిక్ ఇంజనీరింగ్ పద్ధతి ద్వారా విత్తనాలలో ప్రవేశపెడతారు ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఉదాహరణకు బీటి పత్తి విత్తనాలలో ఈ జెనటిక్ ఇంజనీరింగ్ పద్ధతి ద్వారా బాసిల్లస్ తురెంజెనిసిస్ అనే బ్యాక్టీరియాను ఆ పత్తి విత్తనాల్లో ప్రవేశ ప్రవేశపెడతారు అప్పుడు ఆ బ్యాక్టీరియా ఒక ఒక రకమైన విష పదార్థాన్ని విడుదల చేస్తుంది ఆ విష పదార్థం అనేది ఆ మొక్కలకు ఎటువంటి హాని అనేది తలపెట్టదు కానీ ఆ మొక్కకు హాని చేసేటటువంటి రోగకారక పురుగులను మాత్రం అది నిరోధిస్తుంది అందుకే దీనిని జీవ సంబంధ పురుగు మందు అని అంటారు మీరు మీ గ్రామాల్లో ఎప్పుడైనా కానీ కంపోస్ట్ ఎరువుని చూసారా కంపోస్ట్ ఎరువు అంటే కంపోస్ట్ ఎరువు అంటే సహజ ఎరువు సహజ ఎరువుని ఎలా తయారు చేస్తారో మీకు తెలుసా సహజ ఎరువుని ఒక గోతి ఒక గుంత లాంటిది తీసి అందులో పశువుల పేడ ఎండుగడ్డి కాగితపు ముక్కలు పాడైపోయిన పండ్లు కూరగాయలు అట్ట డబ్బాలు మొదలైనవి వేసి పైన మట్టి కప్పుతారు ఒక నాలుగు వారాల తర్వాత పైన ఉన్న మట్టిని తొలగించి చూస్తే మనం వేసినటువంటి ఆ పదార్థాలు అన్నీ కుళ్ళిపోయి మట్టిలో కలిసిపోతాయి దానికి గల కారణం సూక్ష్మజీవులు సూక్ష్మజీవులు ఆ పదార్థాలపై చేరి చర్య జరిపి ఆ పదార్థాలను కుళ్ళింపజేసి పద భూమిలో కలిసిపోయేటట్లు చేస్తుంది ఆ కలిసిపోయిన పదార్థాలు నేలలో కలిసిపోయినప్పుడు ఆ మట్టి అనేది మనకు సహజ ఎరువుగా పనికొస్తుంది ఆ సహజ ఎరువునే మన గ్రామాల్లో రైతులు పంట పొలాల్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు పూతికాహారులు పూతికాహారులు అనేవి మృత కలై భారాలపై మలముపై ఆవాసం చేసిన సూక్ష్మజీవులు వీటిని కుళ్ళింపజేసి మట్టిలో కలుపుతాయి వీటిని జీవతోటీలు అని కూడా అంటాం ఒక్కసారి ఈ సూక్ష్మజీవులనేటివి లేకపోతే మన పరిసరాలు ఏ విధంగా ఉండేవో ఒక్కసారి ఊహించుకోండి అన్ ఈ పూతికాహారులు కనుక లేకపోతే పాడైపోయిన పదార్థాలు మృత కలేబారాలు మలములు ఏవి కూడా భూమిలో కలిసిపోకుండా అలానే నేలపై ఉండేవి అలా ఉండడం వల్ల ఈ భూమిపై మానవ మనుగుడ అనేది కష్టమయ్యేది ఇప్పటి వరకు మనం మేలు చేసే సూక్ష్మజీవుల గురించి చెప్పుకున్నాం మరి మేలు చేసే వాటితో పాటు హాని చేసే సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయని కూడా చెప్పుకున్నాం కదా అయితే ఇప్పుడు మనం హాని చేసేటటువంటి సూక్ష్మజీవుల గురించి చెప్పుకుందాం హాని చేసే సూక్ష్మజీవులు వ్యాధి జనకాలు వ్యాధి జనకాలు అంటే రోగ కారక సూక్ష్మజీవులను వ్యాధి జనకాలు అని అంటాం అంటే ఏ సూక్ష్మజీవుల జీవుల వల్లనైతే మనకు వ్యాధులు అనేవి వస్తాయో వాటినే రోగకారక సూక్ష్మజీవులు అని అంటాం 
ఇవి వాహకాల ద్వారా స్పర్శ ద్వారా గాలి ద్వారా నీళ్ళ ద్వారా ఆఖరికి తీసుకునే ఆహారం ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతాయి ఈ వ్యా వ్యాధి జనకాలు అనేటివి మానవులకే కాకుండా ఇతర జంతువులకు మొక్కలకు కూడా వ్యాపిస్తాయి వ్యా అలా వ్యాపిస్తాయి అలా వ్యాపించడాన్నే అంటు వ్యాధులు అంటారు అసలు అంటు వ్యాధులు అంటే ఒకరి నుండి మరొకరికి సంక్రమించే వ్యాధులను అంటు వ్యాధులు అంటాం ఉదాహరణకు కండ్ల కలక స్పైన్ ఫ్లూ మసూచి క్షయ మొదలైనవి మనం అంటు వ్యాధులుగా చెప్పుకోవచ్చు అయితే మలేరియా ఈ ప్రస్తుత కాలంలో చాలామందికి జ్వరాల బారిన పడి చాలామంది మరణించడం జరిగింది అందులో ఆ జ్వరాల్లో కూడా రకాలు ఉంటాయి అందులో మలేరియా ఒకటి అయితే డాక్టర్ రొనాల్డ్ రాస్ ఆడ ఎనాఫిలిస్ దోమలు మలేరియా వ్యాప్తికి కారణమని తెలిపారు తెలిప తెలిప ఈ ఆడ ఎనాఫిలిస్ దోమ మలేరియాకు కారణమని తెలిపినందున వీరికి పంతొమ్మిది వందల రెండవ సంవత్సరంలో నోబుల్ బహుమతి లభించింది మలేరియా వ్యాప్తి వ్యాధికి కారణం ఫ్లాస్మోడియం అనే ప్రోటోజోవా ఇవి ఏకకణ జీవులు ఏకకణ జీవులు అంటే ఏంటో మనం చెప్పుకున్నాం కదా అయితే సూక్ష్మజీవులు అనేటివి జంతువులకు చెట్లకు ఏ విధంగా అయితే ఉపయోగపడుతున్నాయో అలాగే మానవులకు జంతువులకు సూక్ష్మ జీవులు మొక్కలకు కూడా అనేక రకమైన వ్యాధులను కలగజేస్తాయి అయితే జంతువులకు సూక్ష్మజీవుల వల్ల కలిగే వ్యాధుల గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఉదాహరణకు పశువులలో ఆంత్రాంక్స్ గాలికుంటు వ్యాధి సెప్టీసేమియా ఫౌల్ పాక్స్ బర్డ్ ఫ్లూ చేపలలో మొప్పకుల్లు వ్యాధి కుక్కలలో రావిస్ మొదలైనవి జంతువులకు వచ్చే సూక్ష్మజీవుల వల్ల కలిగేటటువంటి జంతువులకు వచ్చే వ్యాధులు తర్వాత అలాగే మొక్కల్లో కూడా సూక్ష్మజీవుల వల్ల కలిగే వ్యాధులు అనేవి ఉన్నాయి కదా అవి ఏమిటంటే సిట్రస్ కాంకర్ సిట్రస్ కాంకర్ అనేది నిమ్మ చెట్టుకు వచ్చేటటువంటి వ్యాధి ఇది బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది చెరుకు చెరుకు మొక్కలకు ఎర్రకుళ్ళు ఎర్రకుళ్ళు తెగులు వేరుశనగలో టిక్కా తెగుళ్ళు పొగాకులో మొసాయిక్ వ్యాధి వరిలో స్మర్ట్ తెలుగు తెగులు అయితే ఈ వ్యాధులు అనేటివి వేరు వేరు సూక్ష్మజీవుల వల్ల వేరు వేరు వ్యా వేరు వేరు వాహకాల ద్వారా వ్యాపిస్తాయి అలా వేరు వేరు సూక్ష్మజీవులు అనేవి ఓ వేరు వేరు సూక్ష్మజీవులు అనేవి వేరు వేరు వాహకాల ద్వారా వ్యాపిస్తాయి కానీ ఈ సూక్ష్మజీవులు అనేటివి అన్ని ఒకే సూక్ష్మజీవి అన్ని మొక్కలకు అనేటివి వ్యాపించవు అలాగే ఇప్పుడు మనం చూస్తూనే ఉంటాం ఈ సూక్ష్మజీవుల వల్ల మనం తీసుకునే ఆహారం కూడా విషతుల్యంగా మారుతుంది అయితే అలా ఎందుకు జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనం తినే ఆహారం సరైన నిలువ పద్ధతులను పాటించకపోవడం వల్ల ఆహారాన్ని ఎన్నో విధాలుగా నిలువ చేయవచ్చు అందులో ఒకటి పాశ్చరైజేషన్ పాశ్చరైజేషన్ అంటే పా పదార్థాలను వేడి చేసి చల్లార్చడం వల్ల సూక్ష్మజీవుల పెరుగుదలను నిరోధించవచ్చు దీనినే పాశ్చరైజేషన్ అంటాం ఈ పాశ్చరైజేషన్ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ పద్ధతిని లూయి పాశ్చర్ అనే శాస్త్రవేత్త కనుగొన్నాడు కా కనుక ఆయన పేరు మీదగా లూయి పాశ్చర్ అనే శాస్త్రవేత్త పేరు మీదగా పాశ్చరైజేషన్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది అయితే ఉదాహరణకు పాలు పాలను డెబ్బై డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకు వేడి చేసి ముప్ప పదిహేను సెకండ్ల నుండి ముప్పై సెకండ్ల వరకు వేడి చేసి చల్లార్చుతారు అలా చల్లార్చడం వల్ల బ్యా సూక్ష్మజీవుల పెరుగుదలను నిరోధించవచ్చు పాల డైరీలలో ఉపయోగి పాల నిల్వకు ఈ విధానాన్ని ఉపయోగ ఉపయోగిస్తారు అయితే మనం సూక్ష్మజీవులు అనేటివి గాలిలో నేలలో మనలో కూడా ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా మరి సూక్ష్మజీవులు అనేటివి గాలిలో కూడా ఉంటాయి గాలి ద్వారా కూడా ఆహారం అనేది విషతూల్యంగా మారుతుంది అది ఎలా అంటే గాలిలో ఉండే సూక్ష్మజీవులు ఆహారంలో చేరినప్పుడు వాటిని విషతూల్యంగా మారుస్తాయి అలా చేయడం అలా కాకుండా ఉండాలంటే కొన్ని ఆహార పదార్థాలకు గాలి తగలని సీలు వేసిన అట్ట డబ్బాల్లో నిల్వ చేయాలి అలా చేయడం వల్ల మనకు అనేక ఉపయోగాలు ఉన్నాయి వాటి ఆ ఉపయోగాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఆహారం పాడు కాకుండా నిరోధించవచ్చు ఆహారాన్ని ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేయవచ్చు నిల్వ చేయవచ్చు ఆహార నాణ్యతను ఎక్కువ కాలం 
ఎక్కువ కాలం కాపాడవచ్చు కొన్ని పదార్థాలను దూర ప్రాంతాలకు ఎగుమతి చేయడంతో పాటు అన్ని కాలాల్లో అందుబాటులో ఉంచవచ్చు మరి కొన్ని సూక్ష్మజీవులు తేమ ప్రదేశాల్లో కూడా సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయి అందుకని ఆహార పదార్థాల్లో తేమ అనే తేమ గనుక ఉంటే అందులో ఖచ్చితంగా సూక్ష్మజీవులు చేరి వాటిని పాడు చేసే అవకాశం ఉంది అందుకనే మనం ఈ ఆహార పదార్థాలను పదార్థాల్లో తేమ లేకుండా చేసి శీతల ప్రదేశాల్లో అంటే ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచడం ద్వారా ఇంకొద్ది రోజులు ఆహారాన్ని మనం కాపాడుకున్న వాళ్ళం అవుతాం అయితే మనం ఇప్పటి వరకు సూక్ష్మజీవుల గురించి ఎన్నో రకాలుగా తెలుసుకున్నాం కదా మనం ఇప్పటి వరకు ఏమేమి నేర్చుకున్నామో ఒకసారి మళ్ళీ కొన్ని సూక్ష్మజీవులు మేలు చేసేవి కొన్ని హాని చేసేవి ఉంటాయి పర్యావరణాన్ని శుభ్రం చేయడంలో పుతికాహార సూక్ష్మజీవులు ఉపయోగపడతాయి మొక్క పెరుగుదలకు సహజ ఎరువు ఎరువులను సూక్ష్మజీవులే తయారు చేస్తాయి మానవులలో మొక్కలలో ఇతర జంతువులలో సూక్ష్మజీవుల వల్ల అనేక వ్యాధులు కలుగుతాయి సరైన రీతిలో ఆహారాన్ని నిల్వ చేయకపోతే ఆహారం విషాహారంగా సూక్ష్మజీవులచే మార్చబడుతుంది పాశ్చరైజేషన్ విధానం వల్ల ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేయవచ్చు సహజీవనం చేసే రైజో బియ్యం మొక్కలకు నత్రజనిని అనుకూలమైన విధానంగా అందిస్తాయి అయితే ఇప్పుడు వరకు మనం సూక్ష్మజీవుల గురించి ఎన్నో రకాలుగా తెలుసుకున్నాం కదా మనం తెలుసుకున్నటువంటి సూక్ష్మజీవుల గురించి గుర్తించుకొని మనకు వ్యాధులు రాకుండా ముందుగానే వ్యాక్సిన్స్ అనేవి వేయించుకోవాలి శారీరక మా పరిసరాల శుభ్రతను పాటిస్తే వ్యాధులకు మనం దూరంగా ఉండవచ్చు ఇప్పటి వరకు మనం సూక్ష్మజీవుల ప్రపంచంలో సూక్ష్మజీవుల గురించి విపులంగా తెలుసుకున్నాం కదా అయితే మీకు తరగతి గదిలో ఈ ప్రశ్నలని చర్చించండి అంటు వ్యాధులకు ఉదాహరణలు ఇవ్వండి మొక్కలలో శిలీంధ్రాల వల్ల కలిగే వ్యాధులు ఏవి కొన్ని ఏకకణ జీవుల పటములను వేయండి ఏ వ్యాధులకు వ్యాక్సిన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇవి మీ తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయన సమక్షంలో ఉపాధ్యా మీ ఉపాధ్యాయ సబ్జెక్టు ఉపాధ్యాయుని సహాయంతో ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి గిరిజన సంక్షేమ శాఖ కమిషనర్ కృష్ణా జెడ్ చెంగ్ తు మేడం గారికి మరియు నా సబ్జెక్ట్ టీటర్ సబ్జెక్ట్ మెంటర్ అయినటువంటి లక్ష్మి మేడం గారికి మా పాఠశాల హెచ్ఎం అయినటువంటి సాయిబాబా సార్ గారికి ధన్యవాదాలు మరియు ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తున్నటువంటి టీసాట్ సాంకేతిక నిపుణులకు మరియు చిత్రీకరణ బృందానికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు